Hola, espero que estés del mejor. El día de hoy aprenderemos inglés con música. Una forma fácil y divertida de mejorar tu listening mientras disfrutas de una bonita canción. La forma en la que vamos a aprender es muy simple. Si te gustan este tipo de clases, escribe un like en los comentarios. Quiero más canciones y con mucho gusto haré más. Sin nada más que decir, ahora sí, comenzamos. Primero solamente la escucharemos. Ponte cómodo y disfrútala. Pronto conocerás todo lo que dice. You're like a ghost in my mind I can't escape you I need to believe it was right Letting you go Cause you are like a ghost in my mind I wanna escape you But I do not believe it was right Letting you go I can't stand the thought of losing you Tell me do you think of me too in my dreams I can't escape you like a movie on repeat the scenes just go on I'm hearing your voice in my dreams I wanna escape you I really think I made a big mistake I want you to know I can't stand the thought of losing you tell me do you think Ahora vamos a analizar su letra y veremos algunos datos interesantes para que la entiendas por completo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. Eres como un fantasma en mi mente. No puedo escapar de ti. Comenzamos con un dato interesante. Y es que recuerda que la palabra like, además de su significado más conocido, que es gustar, también significa como. Y solemos usarla para hacer comparaciones. I need to believe it was right. Letting you go. I need to believe it was right Letting you go Necesito creer que estaba en lo correcto, dejándote ir. En esta parte tenemos un verbo muy importante, need, que significa necesitar. 
Por otra parte, un pequeño tipo de pronunciación es que las palabras que inician con una W no pronuncias la W, sino que vamos a reemplazarla por un sonido de U suave. Por ejemplo, la palabra was. Porque eres como un fantasma en mi mente. Quiero escapar de ti. También aquí tenemos un tipo de pronunciación, y es que las palabras que inician con una Y no pronuncias esa Y como solemos hacerlo en español, sino que la cambias por un sonido de I latina. Por ejemplo, la palabra you. But I do not believe it was right letting you go. But I do not believe it was right letting you go. Pero no creo que estaba en lo correcto, dejándote ir. Como seguro ya te diste cuenta, esta es una canción de amor, en donde el autor nos muestra cómo se arrepiente por sus errores del pasado. No puedo soportar la idea de perderte. Dime, ¿tú también piensas en mí? En esta parte tenemos una expresión muy útil, I can stand, que significa no puedo soportar. También tenemos una palabra interesante, thought, que puede significar idea, pensamiento o reflexión. Porque cada canción simplemente me recuerda a ti, y eso me mata. Un dato interesante es que si te preguntas cuál es la diferencia entre cause y because, ya que ambas significan por qué, usamos because cuando respondemos a una pregunta, y usamos cause cuando no hubo una pregunta. No, it was a mistake, letting you go. No, it was a mistake, letting you go. No, fue un error dejarte ir. Si te preguntas por qué la T a veces suena como una R, es porque al hablar inglés, cuando ésta se encuentra en medio de dos vocales, como la A, E, I, O, U, su sonido T cambiará a un sonido de R suave. Y esto también aplica cuando tenemos dos T juntas, como es el caso de Letting. Porque cada canción simplemente me recuerda a ti, y eso me rompe el corazón. En esta parte tenemos dos palabras muy importantes, every, que significa cada, y just, que significa solamente, simplemente o justamente. Todavía estás aquí, aunque estemos separados. Aquí también tenemos una palabra muy útil, still, que significa todavía. Estoy viendo tu cara en mis sueños. No puedo escapar de ti. En esta parte tenemos dos contracciones muy sencillas. I'm, que es la contracción de I am, y can't, que es la contracción de cannot. Recuerda que una contracción no cambia el significado de las palabras. Como una película que se repite, las escenas simplemente continúan. Aquí tenemos un phrasal verb muy útil, go on, que significa seguir o continuar, y lo usamos cuando seguimos haciendo algo en específico. Estoy escuchando tu voz en mis sueños. Quiero escapar de ti. En esta parte tenemos una palabra muy útil. Wanna, que es la contracción coloquial de want to, y significa querer. I really 
really think I made a big mistake, I want you to know. I really think I made a big mistake, I want you to know. Realmente creo que cometí un gran error. Quiero que lo sepas. Y eso es todo. Ahora que ya sabes lo que dice, es momento de que la escuches de nuevo y ahora sí, la disfrutes por completo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go Cause you are like a ghost in my mind I wanna escape you But I do not believe it was right letting you go I can't stand the thought of losing you Tell me do you think of me too Reminds me of you and it kills me No, it was a mistake Letting you go Cause every song just reminds me Of you and it breaks my heart You're still here the we're apart I'm seeing your face in my dreams I can't escape you Like a movie on repeat The scenes just go on I'm hearing your voice in my dreams I wanna escape you I really think I made a big mistake I want you to know I can't stand the thought of losing you Tell me, do you think of me too? Cause every song Reminds me of you and it kills me No, it was a mistake Letting you go Cause every song just reminds me Of you and it breaks my heart You're still here though we're apart Don't tell me it's over Tell me it's over now Don't tell me it's over now Don't tell me it's over Cause every song just reminds me Of you and it kills me No, it was a miss Y eso es todo, no olvides comentar, quiero más canciones, si te gustarían más clases como esta. Al final de este video te dejaré más canciones increíbles para aprender inglés. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.